Después de un largo recorrido, donde conocí personas increíbles, personas que pensaba que ya conocía, pero que cada una me sorprendió con todo tipo de historias y experiencias que me llenaron de satisfacciones. Conocí el funcionamiento de varias instituciones y lugares y casas emblemáticas. Cada historia me dio una enseñanza de vida que más de una puse en práctica y admito que bastante bien. Y ahí es donde pude comprobar por qué cada persona es única. Ahora con el desafío de seguir descubriendo personalidades de quienes quieran abrirme las puertas de su casa y quienes me permitan viajar en sus recuerdos, yo tomo el compromiso de buscar cada detalle de su vida personal, laboral, sentimental y de cada habilidad que los hace o los hizo únicos. Este año te invito a conocer mi nueva casa y a que recorras conmigo no solamente historias apasionantes, sino rincones de nuestro país para ser parte de grandes historias y descubrimientos, ser parte de este nuevo viaje. Así arrancamos Únicos, la vida detrás del personaje. Más que nunca me parecen oportunas estas palabras. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Y mi anfitriona es merecedora del poema No te rindas de Mario Benedetti. Actualmente está en el resumen, es influencer, pero pocos conocen la historia detrás del personaje, sus temores, sus lágrimas y una historia sacada como de un cuento de hadas. Ella es un ejemplo de determinación y coraje. Hoy me recibe una de las atletas más bellas del mundo, una de las mujeres más multifacéticas que conozco, Fabi Martínez. La conocí cuando la misma conducía un programa mañanero y su carisma me llamó la atención y le ofrecí hacer un programa de radio. Ella es de esas personas que te transmiten esa energía positiva para emprender. Oriunda de la ciudad de San Lorenzo, pero criada en San Antonio. Sus padres son del interior del país. La niñez de mi anfitriona fue muy dura, con escasos recursos. Por eso ella sostiene que cuando uno se pone una meta, los problemas no son obstáculos. La vida no fue de color de rosas para ella. Su padre, vendedor ambulante por el interior, su madre se dedicaba al servicio doméstico. Todo era escaso en el hogar. La muerte prematura de su padre por cirrosis, la adicción del hermano, todo eso obligó a madurar temprano y a luchar para sacar adelante a su familia. Acompáñame aquí en Únicos para saber más sobre la extraordinaria vida de Fabi Martínez. Fabi, Fabi, me vengo a tu nueva casa, parece. Te viniste hasta mi nueva casa y te saqué de tu órbita. Sí. <risa> Una entrevista anormal dentro Rara. de todas las entrevistas. Rara va a ser esta entrevista, pero divertida, yo creo, contigo. No, no, charla. 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 Fabi, vos sabés que, para contar lo que me gustaría poner en contexto, hace unos años eh, me invitaron a un programa. Vos estabas reemplazando a alguien, creo, justamente. Sí. ¿Qué programa era? ¿Cuál? Era un programa... Eh, era un programa de era un programa mañanero era un programa mañanero no recuerdo el nombre del programa pero sí recuerdo que nos conocimos y después de ahí me enviaste un mensajito porque estabas interesado en que pudiera pasar al equipo de radio vos sabés que 
a veces la vida da tantas vueltas, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese programa no me acuerdo de qué fui a hablar. Por cierto, yo tampoco. Yo no me acuerdo de qué yo fui no a hablar. Yo no recuerdo de qué fui a hablar. <ríe> no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me llamó muchísimo la atención tu forma de conducir el programa. Me fascinó. Dije, qué chica más joven, qué bien lo lleva, con qué soltura. Y, y, y me encantó, me encantó ver eso porque el querer que la cámara te quiera, la espontaneidad, no es fácil. Vos tenés ese ángel especial. Vos sabés, así hablando mal y rápido, que este tema de los medios de comunicación, la manera de hablar, es algo que yo siento que todos los días me cuesta. Porque tengo demasiadas ideas en la cabeza que normalmente es como que mi mente vuela, pero mi boca está lenta. Me pasa, siento que serio? muchas veces Mejor. me pasa. Y es como que todos los días me voy preparando y todos los días desde que empecé a leer más libros, a meter mi mente, porque lo que yo hago al leer un libro es como que me transporto. Justamente lo que a mí me gustó, no es solamente esa forma de hablar, sino el razonamiento, cómo vos razonabas, lo que explicabas. Y me acuerdo que yo estaba haciendo la idea de hacer mi programa de radio, el Salón de los Pasos Perdidos, y quería formar mi equipo y pensé en vos. Pero me pasó igual que ahora. Tenés tantas actividades, Fabi, no parás nunca. Realmente no paro porque es como que no logro hacer solamente una cosa. Tengo que estar haciendo mil cosas a la vez. Es como que intento que mi día esté totalmente ocupado, repleto, porque me gusta tener una cierta disciplina. Es como que metódica. Termino de hacer esto, me mudo para acá, me voy, me voy para allá. Es como que no puedo tener la mente libre. Todo el tiempo necesito estar haciendo algo. Eso va mucho en relación a lo mejor a ese, el fin de verdad y el deporte de lo que vos practicás, porque ahí tenés que ser muy Metódica. metódico y sí. estricto, ¿verdad? Sí, realmente el, el deporte es algo que me apasiona y es algo que eh, hoy por hoy es como que nunca encuentro un equilibrio, porque me va tan bien en el trabajo, pero no puedo hacer al 100% lo que debería de hacer dentro de mi mundo fitness, podría decirlo, wellness, eh, porque a veces no sobra tiempo. Dentro de, 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 de todo lo que tengo que hacer en radio, televisión, entreno, trato de entrenar, le mando un saludo gigante a mi entrenadora, Pedro Cantero. ¿Te aguanta? Sí, me aguanta, me aguanta y muchas veces ya no me cree. Entonces sí. con él es como Santo Tomás, tengo que hacer para que me crea. Sí, tengo que hacer tiene para que, que me crea. Sí, exactamente, tiene que ver resultados antes de él poder darme otros tips. Y en el Brasil, en la categoría en la que yo estuve compitiendo, era la, la Classic. Es un estilo de vida más que nada, buena alimentación, es como llevar una vida ordenada. Es un día a día de entrenamiento, la emoción que se sienta al estar en el escenario es increíble. Eh, representando al Paraguay también por la misma federación, tuve la eh, grata oportunidad de eh, llevar el primer puesto en la categoría Models, Mejor Coreografía. En eso, por eso me fascinó y tenía ganas de charlar contigo en este programa, porque a veces creo que injustamente se les trata a las personas o que hacen ese deporte, o que tienen tu figura, o que tienen tu apariencia, apariencia física, porque no saben a veces el trabajo que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás. Pero antes de ir a todo ese mundo, contame dónde naciste, cómo era tu familia, quiero saber esas cositas. Bueno, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, me crié en la ciudad de San Antonio, mi familia es de Villarrica, uh, sí, de Villarrica, una mezcla, eh. toda una mezcla. Mi familia paterna de Santaní. Entonces, eh, bueno, realmente no entiendo cómo se pudieron conocer mis padres viviendo. Tienes que preguntar ahora. Sí. <risa> ¿En dónde pero, fue el encuentro? <risa> pero eh, realmente vengo de una familia sumamente eh, pobre, no humilde, porque siempre fuimos muy ricos de, 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 de sentimientos, pero sí pobres eh, económicamente. Sí, aquellos que, que hacían, que, que trabajaban, tus papás. Mi papá no pasó mucho tiempo en casa, 
porque tenía que viajar. Eh, en los viajes que hacía él, eh, macatero, vendía, vendía cosas. Mi mamá, ama de casa, y planchaba ropa. ¿Cuántos hermanos, hermanas? Tres. Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Realmente me tocó llevar muchas etapas de mi vida de una manera complicada. Es como que hoy por hoy todavía se sigue eh, encontrando personalidades conmigo dentro de todo lo que hago porque me tocó madurar muy, muy pronto. No tuve, no tuve una infancia, tampoco tuve una juventud. Sigo sin hacer cosas de, de mi edad. Te saltaste. ¿verdad? Me salté demasiadas etapas. ¿Tuviste carencia? ¿Te faltaron cositas? De... Muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Faltaron día día? muchas cosas. Era bastante complicado. Era bastante complicado porque eh, una educación bastante nula. Realmente lo que hoy soy fue porque quise aprender, porque siempre tuve la ambición de, de aprender. Es como que eh, me puedes dar una información, yo nunca voy a quedarme con la información que solamente me das, siempre voy un poco más allá. Entonces, el ser autodidacta es como que me ayudó bastante, porque mi mamá tampoco tuvo toda la educación Tampoco tuvo el tiempo de poder brindarme eh, toda la educación. Vivió una época de juventud bastante también complicada. Esto es como que de familia. Entonces, desde muy pequeña yo siempre tuve algo, siempre tuve un objetivo bien marcado. Siempre. Que quería que a partir de mí, mi árbol genealógico sea diferente. Cambiar. Cambiar. Poder darle a mi familia a mi apellido, a mi gente, un estatus diferente. Eh, porque todavía no llegué a la meta, todavía no tengo hijos, pero sí, inclusive, eh, planeo mucho y trabajo mi vida de, eh, en, en metas. Y Fabiola era juguetona, eh, trabajadora, siempre fue alegre, estudiosa y muy obediente. Ella, ella ganó en 98, empezó a candidatar y ganó la primera vez que ganó eh, a los siete años. Miss Carnaval creo que era. Y a Fabi le pasó muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas de su infancia, eh, muchas necesidades. Eh, alguna vez ella ni siquiera zapatos tenía para irse en la escuela. ¿Pero cómo fue? Porque prácticamente lo que me estás diciendo eh, es como si te hubieras hecho vos solita, vos misma, ¿verdad? A lo largo de, de esa niñez, esa juventud. ¿Cómo era eh, el día a día en esa casa? ¿Cómo, cómo funcionaban? ¿Cómo, ¿Quién traía la, la comida? ¿Quién traía el dinerito a casa si papá no estaba casi nunca? Papá no estaba casi nunca. Muchas veces eh, él trabajaba en el Chaco. Trabajaba en el Chaco, con los indígenas, eh, con un tío que también tenía, que tengo de hecho, eh, y muchas veces él trabajaba en el rally, llovía, no podía salir, no podía llegar, quedaba, el dinero ya. nunca llegaba, se quedaba. En la ¿Qué ciudad. hacían acá? ¿Cómo hacían mamá? Mamá salía a lavar, salía a planchar. Mamá era una mujer ama de casa, la mujer sumisa, la mujer, eh, la mujer de casa. Pero al salir es como que eh, pagó un precio muy alto porque fue ahí donde perdimos la educación de mi hermano menor porque yo no pude con él más allá de la ambición que yo tenía yo no pude transferirle a mi hermano la manera de ver la vida porque yo veo la vida todos los días de una manera muy positiva intento de ir curando las situaciones que a mí me duelen conocí con muchas situaciones en mi vida pude tocar el cielo y con otras me tocó morder el polvo. 
Entonces, hoy por hoy creo que es eso lo que me lleva a, tanta, a tener afinidad con tanta gente, por la empatía. Claro, viviste de cerca tantas cosas. Yo viví de cerca demasiadas cosas, una familia separada, eh, la ruptura eh, familiar, el haber perdido en vida, porque la drogadicción es una muerte en vida. Sí. Eh, tantas luchas, tantas situaciones, tantos momentos, tantas aspiraciones, tantas cosas. Yo quise poder terminar a tiempo una carrera universitaria. Hoy por hoy llevo una carrera, me falta un año y medio para terminar la carrera de chef, me falta medio año para recibirme de entrenadora personal y al final me gustaría coronar eso estudiando psicología. Fabiola trabajó mucho conmigo. Ella empezó a trabajar conmigo desde... Creo que de, de 12 a 13 años empezó a trabajar. Ella hacía hielo, tortilla, empanada para su pasaje, para su recreo en la escuela. Porque tuvimos la mala suerte que cuando ellos eran chicos, su papá no abandonó. Y ahí empezamos a trabajar con ella duramente. Ella, yo y su hermano mayor, Juan. Entonces, eh, poder fusionar un poco todo eso y darme la oportunidad que mi madre y mi padre no, no pudieron, pudieron darme. Ya. Yo sé que no porque ellos no quisieron. Sino que, y muchas veces en casa hubo peleas porque no se llegaba, porque no se podía. Entonces, fue de ahí donde yo aprendí que realmente el dinero tiene un cierto valor. Compra una parte de la vida pero hay otra parte muy importante que tanto hombres como mujeres debemos de tener a una persona y saber que el compañero o la compañera que uno elige eh, un día puede estar arriba, arriba, al otro día puede estar abajo, un día puede tener, al otro sí. día no. Y tiene que haber lazos mucho más profundos que yo creo que se tienen que trabajar todos los días. El dinero realmente, porque llega a tener bastante dinero después de todo lo que viví, pero no compra, no, te, no, te no, satisfa, no, no, no llenaba lleno, las no situaciones lleno. que yo buscaba, no podía comprar la salud mental de mi hermano después de la muerte de mi papá, porque mi hermano empezó en las drogas después de la muerte de mi papá, mi papá murió de una cirrosis wow. y una depresión profunda cuando mi mamá decidió hacer su vida. Porque mamá también llevó situaciones bastante complicadas con... ¿La entendés? Con mi papá. Te puedo decir que después de un retiro que realicé, eso fue en Perú, fueron cinco días de retiro, te puedo decir que en ese lugar yo conocí demasiadas situaciones en mi vida. Situaciones de mi primera infancia y situaciones que incluso yo no entendía. ¿Repasaste todo? Repasé todo eso, porque yo para estar en el lugar en donde estoy y poder tener algunas de las cosas que yo hoy tengo, yo me salí de mi casa a los 18 años, dos años me separé totalmente de mi familia, porque fue el tiempo que yo consideraba que necesitaba para poder crecer. Claro, fueron dos años donde tuviste que rearmarte. Tener tu energía, tu espacio para sí. situarte vos en el mundo. Para situarme yo en el mundo, para encontrar mi lugar en el mundo. Porque esto que yo estoy viviendo, y siempre lo digo, todo lo que yo hice, todo lo que yo hago, de lo que yo vivo, esto es lo que a mí me da vida. Porque yo respiro todo esto que ustedes ven, esto es lo que yo respiro. Yo siempre soñé con lo que yo con lo que yo hoy soy, pero siempre tuve el miedo más profundo de saber si lo lograría. Y desde ahí aprendí que muchas veces no hay que solamente aplaudir al que lo logra, hay que aplaudir también al valiente que nunca lo logró. Mamá y papá se merecen lo mejor en su homenaje, por eso Supermercados La Bomba sortea un fantástico coche cero kilómetro, 12 sueldos mínimo con aguinaldo y fantásticos electrodomésticos. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo. También es verdad, sí. pobre, son los grandes olvidados. Sí, eh. son los grandes olvidados. Olvidado, pobrecito. Y si sí, hay gente que lucha tanto y a veces no entendés no. por qué no llegó. No se puede, no se logra. Verdad? Y asimismo también hay situaciones en la vida que uno nunca va a poder lograr. Pero aprendí a hacer las paces con todas esas situaciones. 
el viaje que yo realicé a Perú. ¿Cómo surgió ese viaje? ¿Qué pasó? Ese viaje lo realicé después... Mira, hubieron demasiadas personas que siempre marcaron mi vida. Yo soy una... Para bien. Para bien. Siempre todo para bien. A pesar de las malas situaciones, para mí siempre para bien. Porque hubieron personas que marcaron profundamente y situaciones en mi vida. Y, y muchas veces dicen, y me disculparán por hablar un poco de, de religión, pero ¿cuándo escuchaste que Dios te da una respuesta? cuando estás orando? Me preguntaron una vez. Y realmente siempre tuve la capacidad de poder tener los sentidos bien agudos para poder identificar algunas situaciones en mi vida que pudieron darle respuesta a las cosas que yo preguntaba. Claro, alguna señal que haya venido de otra manera. De y no, otra manera. Claro, para no perderla y decir, acá está la respuesta. Esta es la respuesta. Ah. Esta es la respuesta. Y muchas veces no sabía cómo llegar, pero terminaba llegando. Terminaba llegando y muchas veces destruida, otras en más tiempo, otras en menos tiempo. Bueno, y algunas de esas situaciones fueron dejando secuelas, 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 que nunca trabajé, que llegaron a un momento... Iban acumulando. Que se iban acumulando y me desplomé. Claro, mucho Todo peso. Lo, mucho peso en demasiados años. Lastre y lastre y lastre. De, de no querer llorar, de no querer sufrir, de no querer no la vida, de no mejor. permitirme. No permitirte Así mismo. sacar todo eso. Sí, porque sentía que era como mucha debilidad. Sentía que no podía darme el lujo. De sentía ser débil. de ser débil. Damos la bienvenida. Buen día, Fabi Martínez. ¿Cómo están? Muy buen día a todos, a todos ahí del otro lado. Buenas. Eh, buenas tardes, me iba a decir. Buenos días, compañeros. Buenos oh. días, compañeros. Espera, espera, espera. <risa> Ay, ya está. Mira ahora, por favor. Mira. Buen día. Buen día, ¿Cómo compañero. Estás? Súper bien. Te estoy mirando a los ojos, dice un contacto careta, directo. Un beso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Está bien? Sí, compañero. Muchas gracias. Gracias a vos. Es que no es ser débil. Esa es la confusión. No es ser débil. Es simplemente sacar tus sentimientos, sacarte ese lastre y limpiarte. Limpiarte. No, yo no. Yo tomaba eso como sinónimo de, de, de debilidad. Prevenir es mejor que curar, ¿eh? Ojo. Que prevenir es decir, mejor vamos piano a piano. Vamos, sí. Y yo soy agua. muy acelerada. Soy muy acelerada. Es como que me gustan las cosas para mañana. Soy así. Me costaron situaciones en mi vida, mi salud. También, también mi salud estuvo en riesgo por una, por una enfermedad que de, detecté después. Por eso te digo que siempre hubieron personas bien marcadas. Eh, ¿Cómo descubrí esto de mi salud en mi vida? Lo conocí a un doctor llamado Eugenio Vargas Peña. El nombre de esa persona. Yo puedo decir que a partir de ahí empecé a florecer después del retiro a Perú después de haberme dado cuenta de demasiadas cosas que sentí que tenía dentro de mi mente. ¿Hace cuánto de esto, Fabi? De, del viaje a Perú. Sí. Esto fue en octubre del año pasado. ¿Hace poquito? Hace muy poco Qué tiempo. Bárbaro. Hace muy poco tiempo. Fue, fue una experiencia maravillosa, mágica, en donde hice las paces conmigo, hice las paces con todo lo que me dolía, hice las paces con mi familia. Cuando estuve dentro, del, cuando estuve dentro de, 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 ese, de ese retiro, estaba sin un teléfono celular. Aislada completamente. Aislada completamente en medio de las montañas. Y al y principio habría sido duro, ¿eh? Para, sí, porque cuando abría la ventana tenía solamente... Un, una cascada que pasaba por del lado. Yo estaba sentada dentro de la habitación pensando en muchas cosas. Eh, se me acerca el, el chamán, había un chamán dentro que, 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 que nos guiaba, con las cuales hablábamos, porque éramos, eh, fuimos cuatro personas. Hicimos un examen de admisión tuvimos que responder ciertas preguntas. Recuerdo que cuando llegué a Cusco, 
esperé como unas horas antes de subir a la montaña. Yo realmente cuando fui a ese lugar fue en un momento en el que sentí que todo estaba muy roto dentro mío. Sentí que la magia que yo había llevado por tanto tiempo dentro mío la había perdido. Pero no hubo una causa en concreta, fueron todas las causas. Fueron todas las causas. O sea, se juntó todo Amores el... perdidos, situaciones sin poder resolver, mi familia, por todo lo que yo había luchado, metas, situaciones. Y ese fue el momento de la mayor debilidad de mi vida. Después de tantos años de no haberme, de no haberme hecho cargo de todo lo que a mí me dolía, de todo lo que a mí me hacía mal. Sí, fuiste guardando todo eso Fui ahí. Fui cargando ¿vale? todo eso en una mochila, exactamente. Pero estando en ese lugar, uf, yo pensé que algo, bueno, en realidad se solucionó. Mira pero me llevó me... como un buen tiempo. ¿Sí? Un buen tiempo. ¿Después? Después. Porque en ese lugar me di cuenta de demasiadas cosas. Y descubrí la vida en su total magnitud, podría decirte, porque vi la vida de una manera en la que yo quería salir de ese lugar. Yo nunca le había hecho una carta a mi mamá. Le escribí una carta con todas las cosas que a mí me pasaban y le escribí una carta a mis dos hermanos. Wow, qué duro! Sí, fue en una de las noches, en una de las noches, estando dentro del lugar, Pude sentirlo a mi hermano, a uno de mis hermanos, al hermano menor. Sí. Pude sentirlo y muchas personas dirán que estoy como loca, pero fueron las cosas que me pasaron. Hombre. Fueron las cosas que me pasaron porque lo vi a mi hermano sentado sobre una piedra totalmente desprotegido. Fui corriendo por un pasillo que teníamos dentro de la casa. Éramos cuatro compañeros, un americano dos americanos, una australiana y yo. Y todos estábamos meditando. Ellos tuvieron experiencias también, parece. Ellos tuvieron sus propias sus experiencias, propios, ¿no? sí, sí. sí. Pero llegamos, yo llegué en ese momento a un punto de meditación, podría decirlo. Qué necesario es. Medité de una manera profunda y pude rever mi vida de una manera que yo jamás voy a poder explicar porque hablo de eso y puedo transportarme, puedo volver a cada una de esas emociones. Fue un repaso completo de tu vida para hacer un cambio. Fue un repaso completo. Me gustaría, ahora si podemos cambiar un poquito de ambiente y me contás también esa parte final, pero quiero saber lo del doctor. Sí. Quiero saber cómo, ¿Cómo qué pasó? me ayudó. ¿Cómo te ayudó? Sí. Quiero saber. Así cambiamos un ratito. Sí. Y me quedé, ahora, aparte de comer esto rico, me quedé con el momento en que estabas ahí en ese retiro, que estaba con una, otra, otras personas y fue todo un cambio en tu vida. Fue un cambio muy brusco en mi vida. Realmente, no sé si alguna vez te tocó sentir como un miedo o, o el miedo que sentí en ese momento fue 
como cuando me tocó decirle algo muy complicado a mamá o pedir un permiso para salir porque mi mamá no era de dejarme salir entonces esa sensación de miedo de dudas eh, como un miedo como, como sentir que algo estaba muy frente, frente mío bajo mis narices no sé cómo describirlo pero pude darme cuenta de muchas cosas eh, que estaban pasando en ese momento en mi vida. Quería salir corriendo, darle un abrazo a mi mamá, a mis hermanos, pedir disculpas, pedir perdón, que fue una de las primeras cosas que hice al volver a Paraguay. Inclusive me di cuenta que uno de los sentimientos que tenía que llevar mucho más cerca mío era el perdón. El perdón. Porque fue lo que por muchos años me hizo pasar tragos amargos. El amor, no perdonar. El, el no perdonar, el orgullo. A pesar de que el orgullo en muchas situaciones me hizo ejercitar el músculo del cuello. ¿Por qué? Para no bajar la cabeza ante algunas situaciones y poder recuperarme enseguida. Decimos una cosa, porque no quiero quedarme con, con las ganas de saber Come, come que hay que alimentarse y vos entrenas mucho. Eh, me hablaste hace un momento de un doctor Peña. Uh -huh. ¿Quién era el doctor Peña o por qué entra en tu vida? Bueno, el doctor Eugenio Vargas Peñas entra a mi vida porque eh, empecé a tener un problema de salud y también a la vez psicológico. Porque de todo lo que me había dado cuenta, nunca me había preparado para tanta información. Después del retiro, con tanta información, prometo, sentí que me iba a volver loca. Además, es como si abriera una caja y te entró toda como la información una de y golpe. Me, y me entró demasiada Reviviste información todo. de golpe, reviví todo, entendí todo. Tenía que... Procesar. Procesar, resetearme y empezar a poner en práctica lo que había aprendido y las promesas que me había hecho. Como que, por ejemplo, un lujo para mí, hoy por hoy, un lujo. Levantarme un poco más tarde los fines de semana, comprarme un buen perfume. Me gusta leer rico, comprarme un buen perfume. ¿Pero eso es un lujo todavía puedo pensar? Para mí, hoy es un lujo. Y por sobre todo, estar tranquila y buscar mi paz. Buscar siempre mi paz. Bueno, esta chica es una caja de Pandora. Es un mundo maravilloso en donde puedes pasar del llanto a la risa y viceversa. Tiene la ambición, tiene la energía, tiene la inteligencia. Eh, tiene todo. Muy sentimental, muy emotiva. Eh, tiene un norte y va, va, va. Se cae, se levanta. Y lo lindo de ella es que ya no tiene problemas de pedir ayuda. Una virtud, saber decir hasta cuándo uno puede y después decir hasta acá yo no puedo y ayúdame o... y también que ella está y está para vos. ¿Tenés ya una paz económica? Si tengo una paz económica, ¿La tenés ya todavía? todavía no tengo una paz, o sea, todavía no tengo un colchón económico, pero aprendí a vivir con todo lo que tengo. Era una búsqueda, una búsqueda del proceso de información, una búsqueda de, de, de conocimiento propio, que creo que es muy importante para evolucionar. Empecé a leer libros de metafísica. No, no te preparaste en casi todo. ¿eh? De, intento, todo lo... intento, claro, y siempre busco, intento encontrar la respuesta de todo lo que me pregunto o de todo lo que viví realmente. Te encontraste a vos misma, ya sabes quién sos, sabes hacia dónde vas realmente. Hoy por hoy me encontré a mí misma. ¿Tenés una idea de la impresión que tiene la gente de vos, Fabi? Realmente muchas veces las personas piensan que soy una persona... una persona egoísta, muchas veces. Eh, una persona dura. Una persona con las garras guardaditas y lo en hago alerta. así. Porque siempre dicen que saco las garras. Lo que hago y quizás mi comunicación corporal es lo que asusta. Estás en alerta, parece. Pues me asusta. Es algo a controlar y a trabajar todavía.
mamá y papá se merecen lo mejor en su homenaje por esos supermercados. La Bomba sortea un fantástico coche cero kilómetro, 12 sueldos mínimo con aguinaldo y fantásticos electrodomésticos. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Decime, ¿y el deporte cuando entró en tu vida, todo este fitness, por qué entró? ¿Por el qué? deporte entró a mi vida después de, de que mis amigos de infancia empezaron, a, empezaron en el mundo de las drogas. Falleció mi papá. Yo puedo decir que el deporte me salvó en gran parte. Me salvó la vida, me dio un rumbo, me dio una disciplina, me dio una metodología de vida. Si yo estoy hoy ocupando un lugar en los medios porque es una carrera de resistencia realmente fue gracias al deporte gracias al deporte yo le debo mucho y le mando un saludo gigante a mi primer entrenador que es el pibe rodríguez le dicen le mando un saludo gigante porque sin sin la confianza que él depositó en mí yo quizás no lo hubiese logrado pero encima el que vos haces en concreto es muy laborioso es muy, hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo. Y como muy lo decías, constante. es muy constante. Y como lo decía siempre, hay como un rechazo, una crítica, eh, una no aceptación de la mujer tonificada. Porque es como, no, es como si estuviese saliendo con mi mecánico. Un, algunos de los comentarios. <risa> como si estuviese saliendo con mi mecánico. Comentarios como, alguna vez solamente tus abdominales quiero. Pero es muy simpático, para mí al menos es muy simpático porque a mí me gusta tener un cuerpo bien tonificado. Me gusta tener un... Pero necesitas sentirte fuerza, fuer eh, digo fuerte, no solamente internamente, sino físicamente, es algo... Psicológica, física, psicológica y física. Psicolo psicológica y física porque la genética, sí. co contra la genética se puede competir. <risa> Ahora, ¿cómo entra Eugenio Vargas Peñas en todo este embrollo? Mientras vos me contás yo cómo. Sí. <risa> te falta en todo vos. este embrollo. Sí. Eh, después del viaje a Perú y todo lo que me había dado cuenta, el reseteo mental y todo lo que, todo lo que ya me había pasado y, por todo lo, y, y todo lo que ya te hablé, lo que pasaba dentro de mi cuerpo. ¿Cómo llegué hasta el doctor Eugenio Vargas Peñas? por medio de una amiga psicóloga, eh, compañera de gimnasio, que me lo recomendó. Envié, le envié varias veces un mensaje, ella no estaba en el país, a veces olvidaba contestarme, hasta que le digo, ayúdame, por favor, necesito que me ayudes. Y me dice, bueno, te voy a recomendar una persona, anda a la consulta, no dejes de ir. Eh, es una cuestión de, de energía, de química y bueno, eh, puedes dejar de hablar con ella, puedo dejar de hablar ella con 15 días y es eh, dos palabras y ella sabe cómo estoy yo y, y viceversa, ¿verdad? Enana, vos sabes que esto no es lo mío y solamente por vos, por el cariño, por la admiración y el respeto enorme estoy acá sentada para decirte gracias, 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 vas a llegar. Te quiero mucho. ¿Cuánto hace de esto, Fabi? De esto hace como dos meses. 
perdón? Hace dos meses. ¿Hace nada? Hace muy poco tiempo. Oh, pensé que me estabas hablando hace muchísimo. No, hace muy poco tiempo. Eh, me someto, después me dice, vamos a realizarte un examen de manera urgente, un análisis de manera urgente. Al salir del consultorio ya fui a realizarme los análisis. Después... Eh, me hice como me, 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 me sometí a un tratamiento para conocer todo lo que pasaba dentro de mi cabeza de manera mental el, en el examen el examen habrá durado como media hora para saber lo que realmente estaba pasando en mi, en mi cabeza y aparte del sistema cognitivo también y aguantaste muchísimo hasta que y se... esperé mucho tiempo hasta entender qué era lo que buscando realmente una respuesta a todo lo que me estaba pasa? pasando los síntomas que los tenía. síntomas Entender lo que pasaba en mi cuerpo, eh, mi estado de ánimo. Había perdido varias cosas también dentro de mi vida, pero era algo que yo llevaba guardado y de lo que tenía miedo de hablar. Porque no quería despertar como un sentimiento de lástima, ni en mi pareja, ni en mi familia, claro. sí, ni sí. en nadie. Pero lo que más me gusta de Fabi es que ella es súper eh, humana, es súper humilde, siempre estuvo conmigo en la abundancia y en los momentos más difíciles que ella sabe. Gracias Fabi por tu amistad, gracias por estar ahí siempre, te mereces lo mejor eh, y va, va para mucho más. Yo siempre le digo Fabi, nunca bajes la cabeza. Y gracias, Fai, por esta hermosa amistad. Te quiero muchísimo. Siempre sin permitirte nada hoy. Siempre. Hoy por hoy lo hablo porque pude entender lo que pasa conmigo, que me tocó hoy a mí. Qué difícil. Y con, todos los, con todas las personas que yo veo en el consultorio, porque tengo consulta cada semana, eh, digo, yo no estoy tan mal como hay gente que realmente sí lo está. Empecé a hacer visitas a cárceles, Empecé a, a frecuentar con otro tipo de persona. Igual eh, está buscando, eh, buscando ayudar a otros. Ayudar a otros. En sitios complicadísimos. En sitios complicados. Sí. Porque yo veía mi problema como un problema. Yo cuando me di cuenta de eso, cuando me había dicho el doctor Eugenio Vargas Peña, es lo que, lo que sucede todavía conmigo. Sentí como, no importa planes u objetivos, si no hay una salud de por medio. Sí, qué barrio. Empecé a valorar mi salud, empecé a valorarme, empecé a valorar a los otros. Porque realmente sin salud uno no es nada. No es nada. Sin salud uno se levanta. Ni física ni, ni mental. ¿eh? Ni física ni mental. Puedes pasar días maravillosos sin poder experimentar esa sensación tan linda de un día más. Me preocupa muchísimo que estás diciendo que hace dos meses. ¿Cómo estás ahora entonces? Actualmente, bueno, el doctor dijo, vamos a empezar un tratamiento porque tenemos que detener la fisura. Yo sigo de un tratamiento, el tratamiento no tiene una fecha de caducidad sí, no, todavía. No hay. no hay un diagnóstico, pero, 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 pero sí dio una vuelta lógico sabes lo que es dio una vuelta a mi vida hay días que siento dolores de cabeza espantosos algunos de los síntomas y fue ahí donde me empecé a apasionar por los libros de psicología de neuropsicología alimentación nutricional mental empezar a entender inclusive empecé a leer eh, artículos sobre la droga, cómo funciona, cómo funciona dentro de la mente, cómo empecé a entender lo que pasa dentro mío. Qué empecé camino difícil estás eligiendo, ¿eh, Fabi? Prepararme 
sí. prepararme para cualquier situación. Sí, exactamente. Y no ser una carga futura si pasa con la persona con la que decida estar. Decime una cosa, ¿vos tenés a alguien a tu cargo? ¿Cómo funciona tu vida? ¿Cómo ¿Vos sos independiente, sola? Soy independiente. Soy una persona independiente, tengo una pareja que es mi compañero. Es un compañero. Es una gran persona. Una persona de la que aprendo todos los días. Una persona maravillosa y que, que me entregó una que me entregó una familia me, me dio una familia me dio el abrigo de una familia y el poder el poder proyectar hijos el poder proyectar una, un hogar el ¿Está, está visto algún día eso? sí sí no con prisa o cómo no con prisa pero por lo menos el hacer las cosas como me gustan de manera proyectada A ti, lino en el campo, a ti, extendida superficie, a los ojos en espera, a ti, imaginación, elor u hoguera, diseño fiel o llama desdeñida, a ti, línea impensada o concebida, a ti, pincel heroico, roca o cera, obediente al estilo o a la manera, dócil a medida o desmedida, a ti, Forma, color, sonoro empeño, porque la vida ya volumen hable. Sombra entre luz, luz entre sol oscura. A ti, fingida realidad del sueño. A ti, materia plástica palpable. A ti, mano, pintor de la pintura. Ricardo, te fuiste en cuerpo, pero te quedas eterno a través de tu arte, a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentimientos. Nos hiciste soñar, viajar, pensar, incluso amar a través de tu arte. A ti, Ricardo Migliorisi, eterno en nuestros corazones. ¿Te ves en familia? ¿Vos te ves siendo mamá con hijos? ¿Cómo ves tu futuro así en ese sentido? Primeramente me veo curada para poder darle una, una salud primeramente digna a el hijo o la hija. ¿Tu futura familia? No tengo una... Sí, a mi futura familia. ¿A tu futura familia? A mi futura familia. Darle primeramente salud a quien no pidió venir al mundo. Tengo mucho respeto a la vida, Ten, le, le tengo mucho respeto a, a los niños, porque realmente son el futuro de mañana. La manera de educar dice, dice mucho por dejar un mundo mejor, por dejar situaciones mejores. Eh, él no quiero que pase por las mismas cosas que yo pasé. Es difícil eso. De, claro pero que es vos, difícil. Pero vos sos muy estricta, ¿cómo crees que serás como mamá? No. El, el no quiero que pase por las situaciones sí. que yo pasé, esa es la frase que siempre usan. Yo estoy dispuesta a que pase por esas y estoy dispuesta a estar de su lado y a educar con todo el amor del mundo, con toda la paciencia del mundo. Yo creo que cuando, cuando sea madre, uff. Uh, uh. <risa> ¿Sabes qué? Vamos a brindar. Vamos a brindar por la salud, por, la vida. Me, por la vida, que se mejore todo. Yo te agradezco esta conversación porque fue un viaje... De verdad, muy fuerte también para mí, porque no me imaginé todo lo que pasaste en tu vida. Tenés esa energía fantástica dentro de tu cuerpo, que te sale por todos lados. Así que te, te felicito y ojalá todo se solucione rápido. Padre. Yo creo que sí. Yo tengo fe que de, 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 que, de que eso va a pasar. Tengo, es una cuestión de fe. Deposito mi fe todos los días y yo sé que eso va a pasar. 
estoy segura, estoy convencida de convencida? eso. Sí. Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Vamos a tomar un poquito, comemos un poquito. Sí, señor. Hoy hemos conocido más a Fabi Martínez, una mujer bella por dentro y por fuera, que supo luchar, prepararse y educarse a sí misma para salir adelante. Fabi Martínez, un ejemplo de lucha y superación. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón.